স্বাগত বড় এই কুশে বিজনেসে সঙ্গে আছি রাজীব জামান প্রিয় দর্শক দেশের ব্যবসা বাণিজ্য অর্থনীতি ও শেয়ার বাজারে সর্বশেষ তথ্য সংক্রান্ত গ্রাফিক্স পদ্ধতিতে পরিবেশন করছে কুশে বিজনেস দর্শক এখন রয়েছে দেশের ওষুধ শিল্প খাত নিয়ে বিশেষ আলোচনা আলোচনার জন্য আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত রয়েছেন ওয়ান ফার্মা লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক কে এস এম মুস্তাফিজুর রহমান আমরা কথা বলছি তার সাথে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি সেই সাথে নতুন ইংরেজি নিয়ে অবশ্যই শুভ স্বাগত আছে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং আপনার মাধ্যমে দেশের সকল শ্রোতা দর্শককে নববর্ষের অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি শুরু করতে চাই যে নতুন বছরের নতুন প্রত্যাশা নিয়ে যে সেক্টরটি নিয়ে আপনি অনেক দিন ধরে কাজ করছেন সেই সেক্টরের অবস্থাটা যদি একটু তুলে ধরেন আপনি ফার্মাসিউটিক্যাল সেক্টরের কথা হয়তো জানতে চাচ্ছেন ফার্মাসিউটিক্যাল সেক্টর আমাদের সম্ভাবনাময় খাত এবং আমরা গত উনিশ সালে যে অনেকগুলো সফলতা ইন্ডাস্ট্রি সার্বিকভাবে আছে সেটা যদি আমরা এক এক করে আলোচনা করি তাহলে আমাদের দেখতে হবে যে আমাদের অতীতে আমাদের এই ইন্ডাস্ট্রিটা কোন জায়গায় ছিল এবং বর্তমানে এটা আমরা কোন জায়গায় এসেছি এবং ভবিষ্যতে এটা কোন জায়গায় যাওয়ার সম্ভাবনা রয়ে গেছে যেতে পারে অতীতের দিকে তাকালে তাহলে দেখা যায় যে এই দেশটা যখন স্বাধীন হয় স্বাধীনের পূর্ববর্তী সময় এবং স্বাধীনের জাস্ট পরবর্তী সময় এটা ছিল বহুজাতিক কোম্পানিদের উৎপাদিত দশ শতাংশ ঔষধ তারা উৎপাদন করত আর দেখা গেছে যে নব্বই শতাংশ ঔষধ আমাদের বিদেশ থেকে আমদানি করে আনতে হতো এবং মানুষ স্বাস্থ্যসেবার বাহিরে ছিল এবং এ দেশের মানুষের শতকরা আশি তিরাশি জন মানুষের একদিনের ইনকাম দিয়ে একদিনের খাবার জুটত না এবং সেখানে তার ঔষধের বিষয়টা ছিল এটা কল্পনারও বাহিরে একটা সমাজের একটা বিত্তশালী অংশ তারা চিকিৎসা সেবার ভেতরে এসেছে এবং সেগুলো বহুজাতিক কোম্পানির নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় বাজারটা তাদের দখলে ছিল এটা যদি আমরা বর্তমান অবস্থার সঙ্গে যদি আমরা তুলনা করি তাহলে দেখা যাবে যে এটা সম্পূর্ণ একটা উল্টো চিত্র হয়েছে সেটা হলো কি যে এখন আমরা আটানব্বই ভাগ ঔষধ আমরা এদেশেই আমাদের দেশীয় কোম্পানি আমরা উৎপাদন করতে পারি দেশি বিদেশি মিলে এবং আপনার দুই ভাগ ঔষধ আমাদের আমদানি নির্ভর যেটা সেটা দুই ভাগ এটা থাকাও এটা দরকার আছে যেহেতু এটা গবেষণাধর্মী এবং প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল বিজ্ঞান ভিত্তিক ব্যবসা সুতরাং এখানে কিছু নতুন মলিকুল এটা যদি আসার সুযোগ দেওয়া হয় তাহলে আমাদের স্থানীয় ইন্ডাস্ট্রিটা আমরা এটাকে এটা অনুকরণ করতে পারবো এবং সেগুলোকে অনুসরণ করে আমাদেরও সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে তাহলে দেখা যাচ্ছে যে ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি কিন্তু আমাদের ঘুরে দাঁড়িয়েছে শুধু আমাদের দেশীয় চাহিদাই যে আমরা এটা পূরণ করছি তা কিন্তু না এটা একটা আন্তর্জাতিক বাজারে যেখানে আপনার যে রেগুলেটরি ব্যারিয়ার যেটা টাফেস্ট রেগুলেটরি ইউএসএ এফডিএ এবং হলো ধরুন ইউরোপিয়ান মার্কেট অস্ট্রেলিয়ান মার্কেট ইউকে মার্কেটে কিন্তু বাংলাদেশি ঔষধ এখন রপ্তানি হচ্ছে সব মিলে প্রায় একশো পঞ্চাশটি দেশে এ দেশের চাহিদা পূরণ করার পরেও আমরা রপ্তানি করতে পারছি আপনি ধরুন উনপঞ্চাশটা নিম্ন ইনকামের দেশ যেটা এলজিটি এলডিসি কান্ট্রি বলে আর কি এই এই দেশের মধ্যে আটচল্লিশটা দেশই কিন্তু আপনার এই ঔষধ উৎপাদনে তাদের সক্ষমতা নেই বাংলাদেশ একমাত্র দেশ যেটা আমরা এই ঔষধে স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জন করেছি সেটা কিন্তু সাধারণ কমোডিটি নয় যে এটা আপনি ধরুন আমাদের দেশে সিমেন্টের সক্ষমতা এসেছে রড আমরা দেশে উৎপাদন করি অনেক ক্ষেত্রে কৃষি ক্ষেত্রে আমরা উৎপাদন করছি কিন্তু এই সমস্ত উৎপাদনের বাহিরে ফার্মাসিউটিক্যালের উৎপাদনের প্রতিটি স্তর এটা যিনি উৎপাদনকারী তার ইচ্ছা অনিচ্ছার সাথে এটা সম্পর্কিত নয় এটা সরকারি নীতিমালা আছে তারপরে আপনার বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নীতিমালা আছে সেই সমস্ত গাইডলাইনগুলো এটা উৎপাদনের প্রতিটি স্তরে মেনে এই পণ্য উৎপাদন করতে হয় আবার রপ্তানির ক্ষেত্রেও যদি আপনি বলেন তাহলে কিন্তু একজন ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান ইচ্ছা করলেই একটা উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে এটা ক্রয় করতে পারে না যেটা আমাদের অন্য ইন্ডাস্ট্রির ক্ষেত্রে সেই সুবিধাটা আছে বাংলাদেশ থেকে ধরুন সিমেন্ট কেউ রপ্তানি করতে চায় ইন্ডিয়াতে যাচ্ছেও কিন্তু এর জন্য কিন্তু অত রেগুলেটরি ব্যারিয়ারটা ওইভাবে নেই ক্রয়কারী এবং এখানে উৎপাদনকারীর মধ্যে বি টু বি একটা সমঝোতার মাধ্যমে এটা রপ্তানি হতে পারে আর ওদের যে ট্যারিফের যেগুলো বিষয় আছে সেগুলো ট্যাক্স ভ্যাট ওই দেশের যেগুলো সেগুলো তারা পরিশোধ করবে এটাই সাধারণত বিষয় কিন্তু ফার্মাসিউটিক্যাল প্রোডাক্ট রপ্তানির ক্ষেত্রে প্রথমে আপনি ওই দেশের যে রেগুলেটরি যেগুলো আছে যেটা ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনের গাইডলাইন সেগুলো আপনার সরকারি তত্ত্বাবধানে এগুলোকে যখন তারা সরজমিনে পরীক্ষা করে যখন সার্টিফিকেশন দেবে তারপরে এটা রপ্তানির বিষয়টা আসে এই বিষয়গুলো কিন্তু আমরা ফার্মাসিউটিক্যাল সেক্টরে আমরা অর্জন করতে পারছি উনিশ সালে আরও যদি আমরা উল্লেখযোগ্য যদি আমরা বলি তাহলে আমরা কিন্তু ইন্ডিয়া এবং চায়নার চেয়ে 
আমরা যে জায়গাতে পিছিয়ে ছিলাম সেটা হলো আমরা কাঁচা মাল উৎপাদনের সক্ষমতা আমাদের ছিল না এখন আমরা সীমিত কিছু কোম্পানি আমরা কিছু কিছু কাঁচা মাল আমরা উৎপাদন করতে পারছি কিন্তু এপিআই পার্ক যেটা অ্যাক্টিভ ফার্মাসিউটিক্যাল ইনগ্রিডিয়েন্টের জন্য সরকারিভাবে একটা জমি বরাদ্দ করা হয়েছে সেখানে কিন্তু কাজকর্ম শুরু হয়েছে খুব অল্প সময়ের মধ্যে আমরা দেখা যাবে যে আমরা এ দেশেই আমরা ইন্ডিয়া এবং চায়না যেমন তাদের নিজস্ব কাঁচা মাল তারা নিজেরাই উৎপাদন করতে পারে এবং আমরা সেই জায়গাতে আসব এবং আপনি দেখবেন যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে প্রোডাক্ট অব দ্য ইয়ার কিন্তু ফার্মাসিউটিক্যাল ডিক্লেয়ার করেছে গত বছরে ফলে আমরা একটা লক্ষ্যমাত্রা সরকারিভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে যে এই সময়ের মধ্যে আমাদের যে চ্যালেঞ্জেসগুলো আসবে সেই চ্যালেঞ্জগুলো আমরা কিভাবে মোকাবেলা করতে পারবো তা আমি সংক্ষেপে যদি বলি যে প্রেক্ষাপট আপনি বলেছেন ফার্মাসিউটিক্যালের সম্ভাবনা অপার এবং ভবিষ্যতে যে চ্যালেঞ্জগুলো আসবে সেগুলোকে আমরা শনাক্ত করতে পারছি এবং ভবিষ্যতে এটা একটা বাংলাদেশের পরিচয় হতে পারে ফার্মাসিউটিক্যাল প্রোডাক্ট উৎপাদনকারী দেশ হিসেবে আগে যেমন ধরুন সোনালি আসের দেশ বাংলাদেশ গার্মেন্ট শিল্পের দেশ বাংলাদেশ ইলিশের দেশ বাংলাদেশ তারপরে জামদানি শাড়ির দেশ বাংলাদেশ এবং ঔষধ উৎপাদনকারী দেশ বাংলাদেশ এরকম একটি স্বপ্ন আমরা দেখি আমরা যারা ঔষধ শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট আছি আমরা একটা ছোট্ট বিরতি নিয়ে নিই তারপর আবার আলোচনা ফিরছি প্রিয় দর্শক নিচে একটা বিরতি আমাদের সঙ্গেই থাকুন আবার স্বাগত একুশে বিজনেসের দর্শক বৃত্তির আগে একুশে বিজনেসের এই পর্বটি আমরা ওষুধ খাত নিয়ে কথা বলছিলাম এবং ওষুধ সেক্টর নিয়ে কথা বলছিলেন আমাদের সাথে কে এস এম মোস্তাফিজুর রহমান আমরা তার সাথে আবারও ফিরছি আলোচনায় আমরা ওষুধ সেক্টরের নানা বিধ বিষয় নিয়ে কথা বলছিলাম এবার একটু যেতে চাইবো যে এই যে আপনি বলছিলেন যে একসময় বাংলাদেশকে মানুষ ওষুধ দিয়ে চিনবেন যেটা একসময় সোনালি আসছিল তৈরি পোশাক খাত আমরা যেভাবে সুনাম করেছি সেই জায়গাটা যেতে গেলে আসলে কি ধরনের পরিকল্পনার প্রয়োজন আছে খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আপনি করেছেন এবং এটা এক কথায় বলানো খুব কঠিন তবু আমি যেটা সিগনিফিকেন্ট যে বিষয়গুলো সেগুলো আমাদের এই ঔষধ শিল্পটা আজকে যে এই জায়গায় এসেছে এটার কিন্তু এটার কিন্তু দুটো প্রধান কারণ হলো দুটি একটা হলো যে সরকার সহায়ক নীতিমালা সরকার যখন ঔষধ শিল্পের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন যে দেশে কোন ঔষধগুলো দরকার কোন ঔষধগুলো দরকার নেই এক সময় এখানে বহুজাতিক কোম্পানিগুলো ঔষধের নামে অপ্রয়োজনীয় জিনিস ভিটামিন ক্যাপসুল এই সমস্ত যেগুলো মানুষের শরীরের জন্য অতটা তাৎপর্যপূর্ণ নয় সেগুলো দিয়েই তারা এই দেশে ব্যবসা করে গেছে হাজার হাজার কোটি টাকা সেগুলোকে সরকার বন্ধ করে এখানে যে মানব স্বাস্থ্যের জন্য যেগুলো দরকারি সেগুলোকে যখন তারা স্টেট লাইনে নিয়ে আসলো তখন আমাদের দেশীয় শিল্পগুলোর বিকাশ হয়ে গেল তাহলে একটা হলো যে সরকারি নীতিমালা শিল্প সহায়ক নীতিমালা আরেকটি হলো যে মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়া আমাদের দেশের মানুষের স্বাস্থ্য সেবার আওতায় প্রতিনিয়ত এটা এর পরিব্যাপ্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে যখন মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বাড়ছে মেইন চ্যালেঞ্জটা যখন আসবে সেটা হলো আপনার আমরা একটা সুবিধা পাচ্ছি স্বল্প উন্নত স্বল্প ইনকামের দেশ হিসাবে আমরা যে সুবিধাটা পাচ্ছি যে প্যাটেন্টেড প্রোডাক্টগুলো যেগুলো ধরেন উন্নত বিশ্বে অনেক উচ্চ মূল্যের সেই প্যাটেন্টেড প্রোডাক্টগুলো আমরা এই এলডিসি কান্ট্রি হওয়ার কারণে এই ইন্টারলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইটটা আমাদের ওপরে নাই আমরা তেত্রিশ সাল পর্যন্ত আমরা এই সুবিধাটা পাচ্ছি ফলে এই ওষুধগুলো কিন্তু আমরা এখন এখানে বানানোর জন্য আমাদের কোনো বাধা নেই এটা যদিও আমরা তেত্রিশ সাল পর্যন্ত এটা সরকারিভাবে এটা ঘোষণা দেয়া আছে কিন্তু আমরা যেহেতু ইতিমধ্যেই মধ্যম ইনকামের দেশ আমরা হয়ে গেছি হয়তো এটা গ্রাজুয়েট হতে ধরুন চব্বিশ সালের মধ্যে আসবে চব্বিশ সালের পরে যে মূল চ্যালেঞ্জটা আসবে চব্বিশ সালের পরে তাহলে এই সময়ের মধ্যে আমাদের করণীয় এগুলো কী আছে সরকারের একটি প্রকল্প আকারে নেওয়া উচিত যে এই সময়ের মধ্যে চ্যালেঞ্জেসগুলো যেগুলো আছে সেগুলো সরকার এবং প্রাইভেট এবং পাবলিক পার্টনারশিপ মিলে এগুলোকে আমাদের দূর করতে হবে কি কী বিষয় হতে পারে একটা হলো যেমন ধরুন এপিআইয়ের আমরা এটা দ্রুত সময়ে আমরা এটা সক্ষমতা অর্জন করব দ্বিতীয় হলো যে যে সমস্ত প্রোডাক্টগুলো প্যাটেন্টেড প্রোডাক্ট আছে এবং আরও যেগুলো প্যাটেন্ট ইমিডিয়েটলি যেগুলো এক্সপায়ার করে গেছে এই প্রোডাক্টগুলো দ্রুততর সময় আমাদের ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিগুলো যাতে রেজিস্ট্রেশন করতে পারে এ দেশে তারা যাতে এটা বাণিজ্যিক আওতায় নিয়ে আসতে পারে এই জন্য সরকার এবং কোম্পানিদের মধ্যে এই ধরনের একটা লক্ষ্য স্থির করতে হবে যে আমরা এটা দ্রুত সময় আমরা এগুলো রেজিস্ট্রেশন করব কারণ চব্বিশ সালের পরে এই প্রোডাক্টগুলো যেগুলো প্যাটেন্টেড আছে সেগুলো র ম্যাটেরিয়ালস আনতে গেলে নানা রকমের বাধা বিপত্তি আসবে এবং আমাদেরকে অতিরিক্ত মূল্য দিতে হবে এবং রয়্যালটি দিতে হবে নানান রকমের বিধি নিষেধ আসবে এর আগেই আমাদের এগুলো আমাদের অ্যাসেন্সিয়াল ড্রাগের মধ্যে এগুলোকে তালিকাভুক্ত করতে হবে দ্বিতীয় হলো 
যে আমাদের ডোমেস্টিক মার্কেটের বাইরে যে ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটটা যদি আমরা মেজর তিন ভাগে ভাগ করি যেগুলো আপনার হাইলি রেগুলেটেড কান্ট্রি হাইলি রেগুলেটেড কান্ট্রিজ আছে মডারেটলি রেগুলেটেড কান্ট্রি আছে আর লো রেগুলেটেড কান্ট্রি আছে আমাদের কোম্পানিগুলো সক্ষমতার ভেদে এগুলো কোন দেশের জন্য কোন ধরনের কান্ট্রিকে তারা ফোকাস করে এই সময়ের মধ্যে যাতে আন্তর্জাতিক বাজারে আমরা ঢুকে যেতে পারি এই বাজারটা কিন্তু অনেক বড় ধরেন তিনশো সত্তর বিলিয়ন ডলারের জেনেরিক মার্কেট এবং টোটাল মার্কেটটা তো অনেক বড় ট্রিলিয়ন ডলার তা সেই জায়গায় যাতে আমাদের এই কোম্পানিগুলোর সক্ষমতা অনুযায়ী তারা যাতে এখানে ফোকাস করতে পারে এই জন্য এখানে ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এবং আমাদের বাপি এর একসাথে বসে এগুলো কাজগুলো করতে হবে এটা আনন্দের কথা হলো যে আমরা কিন্তু আমরা যারা ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিতে আসি আমরা কিন্তু সরকারের সহযোগিতা পাচ্ছি এগুলোকে যদি আমরা অ্যাড্রেস করে আমরা যদি সরকার এবং প্রাইভেট অর্গানাইজেশন অ্যাসোসিয়েশন একসাথে মিলে কাজ করা যায় তাহলে আমরা এগুলো কাটায় উঠতে পারবো আরও কিছু আছে যেমন ধরুন হলো এটা ফার্মাসিউটিক্যাল সেক্টরটা যেহেতু এটা অনেক বেশি প্রযুক্তি নির্ভর এবং বিনিয়োগটা অন্যের চেয়ে বেশি আচ্ছা তাহলে ফার্মাসিউটিক্যাল সেক্টরের আপনার যে যে অ্যাক্সেস টু ফান্ড যেটা যে দেখা যাবে যে ফার্মাসিউটিক্যাল যেহেতু স্যাচুরেটেড মার্কেট ব্যাংক কিন্তু এখানে সহজে বিনিয়োগ করতে আসতে চায় না কারণ এখানে বড় কোম্পানি যারা আছে সেই কোম্পানিগুলো মার্কেটটা অকুপাই করে আসে নিউ কোম্পানির ক্ষেত্রে এটা সাধারণ একটা ইন্ডাস্ট্রি অ্যাট্রাকটিভনেস যদি আমরা কনসিডার যদি অ্যানালাইসিস করতে যাই যে এই ইন্ডাস্ট্রিটা অ্যাট্রাকটিভ কি না তাহলে কিন্তু ম্যাথমেটিক্স অনুযায়ী এটা কিন্তু অ্যাট্রাকটিভ হবে না কারণ এটা স্যাচুরেটেড মার্কেট কিন্তু গ্লোবাল প্রেক্ষাপটে যদি দেখা যায় তাহলে কিন্তু এটা অনেক আনস্যাচুরেটেড মার্কেট এবং আমাদের যে এশিয়ান মার্কেট এবং হলো ইউরোপিয়ান মার্কেট এবং আমেরিকান মার্কেটেও বাংলাদেশে ওষুধ যেহেতু ঢুকে গেছে এবং এখানে ঢোকার সুযোগ রয়ে গেছে তাহলে ওই জায়গাগুলো যাতে আমরা পৌঁছতে পারি এখানে আপনার নজর দেওয়ার আছে যেটা আপনার চ্যালেঞ্জেসটা এগুলোই আরেকটি জায়গায় যেতে চাই যে এই যে কম্পিটিশনের জায়গাটা বাড়ছে প্রতিযোগিতার জায়গাটা বাড়ছে আমরা বিশ্বের সাথে তাল মিলে যখন এগোচ্ছে এবং সেই সাথে আরও একটি জায়গা নিয়ে অনেক বেশি কথা হয় যেটা যে ব্যাংকিং সেক্টরের যে সহযোগিতা ইন্টারেস্টের সেই জায়গাটা আসলে নতুন বছরের নতুন কথাও আমরা শুনছি আপনার কি প্রত্যাশা না চমৎকার আমার আগের কথাতেই আমার এই জায়গাটাই বলা হয়নি যে এখানে যেহেতু বিনিয়োগটা বেশি তাহলে এই সেক্টরের জন্য সরকারকে অর্থায়নের ব্যাপারে নতুন করে সুবিধা দেওয়ার আসে কি না ইনসেন্টিভ দেওয়ার বিষয় আসে কি না সেটা করতে হবে আর ব্যাংকিং ইন্টারেস্ট যেটা বলছেন গভর্নমেন্ট তো ধরেন এপ্রিল থেকে এটা সিঙ্গেল ডিজিটে আনার ব্যাপারে নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে আপনাকে যে কোনো জিনিসের তুলনামূলক চিত্র যদি আমরা করি তখন কিন্তু এটা একটা যৌক্তিকতা এবং নিজেদের আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা পরিষ্কার ক্লিয়ার হয়ে যায় সেটা হলে কি আজকে যে আমাদের দেশে যে ব্যাংকের ইন্টারেস্ট যেটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন এটা নয় দশ এগারো বারো এগুলো কিন্তু আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে কিন্তু আরও বেশি ছিল আপনি যদি পঞ্চাশ বছর আগে যদি আপনি আমেরিকান ব্যাংকের যদি রেট অফ ইন্টারেস্ট দেখেন তাহলে দেখবেন যে আমাদের বর্তমানে যা আছে এর একটু বেশি ছিল আচ্ছা এর চেয়েও বেশি ছিল দশের ওপরে ছিল তারা কিন্তু এখন এসে এটা দুইয়ের নিচে চলে আসছে তো এইভাবেই দেখতে হবে যে আমাদের এগিয়ে যাচ্ছে সময়ের মধ্য দিয়ে এটার একটা প্রক্রিয়া আছে ইকোনমিক একটা ডাইনামিক একটা বিষয় যেটা আমরা যেমন ছিল আমরাই যেমন যদি ধরুন বিশ বছর আগে আঠারো পার্সেন্ট ইন্টারেস্টের নিচে কিন্তু আমরা কেউ কিন্তু লোন পাইনি এখন কিন্তু নয় কিন্তু আমরা গত বর্ষই পেয়েছি অনেক অনেক বিগ কোম্পানি কিন্তু অ্যাভিল করেছে নাইন পারসেন্ট রেট অফ ইন্টারেস্ট এখন আবার একটু বাড়িয়ে দিয়েছে আবার যদি এপ্রিলে যদি এটা নয় আসে তাহলে কিন্তু দেখা যাবে যে এগুলো কিন্তু ক্রমশ আগায় আসতেছে তবে ফার্মাসিউটিক্যাল সেক্টর ওয়াইজ আপনাকে এখানে নজর দিতে হবে যেমন ধরুন আমাদের দেশে যে সেক্টরগুলো সম্ভাবনাময় ফার্মাসিউটিক্যাল তার মধ্যে অন্যতম প্রধান আপনি যদি অ্যাগ্রো প্রসেসিং ইন্ডাস্ট্রি বলেন সেটা একটা অন্যতম প্রধান আইসিটি একটা অন্যতম প্রধান লোকাল ট্যুরিজম একটা অন্যতম প্রধান লাইট ইন্ডাস্ট্রি অটোমোবাইলস এই সমস্ত জায়গা এগুলোকে আইডেন্টিফাই করে সামনের অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জটা মোকাবেলা করতে হলে আপনাকে সেক্টর ওয়াইজ প্রায়োরিটি দিয়ে এই অর্থায়নের জায়গাটা নজর দিতে হবে এখন তো আমাদের মাননীয় ফাইন্যান্স যে অর্থমন্ত্রী তিনি নিজে একজন যে বোদ্ধা লোক তিনি মানি মেজার করার মতন তার একাডেমিক যে নলেজ সেটা ওনার আসে উনি প্রফেশনাল উনি এগুলো জানেন এবং বোঝেন তা আমরা মনে করি যে আমরা ধরুন এখন ওয়ার্ল্ডের টপ যদি জিডিপির কান্ট্রি হিসেবে কনসিডার করে বাংলাদেশই কিন্তু টপ হবে এশিয়ার মধ্যে তো অবশ্যই টপ এটা আমরা এইট পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ পারসেন্ট জিডিপি অর্জন এটা কিন্তু সাধারণ বিষয় নয় আপনি চায় না হয়তো দশ বছর পনেরো বিশ বছর আগে ওরা এরা তেরো চোদ্দো পারসেন্
আমাদের দেশে কিন্তু এখন যদি গ্লোবাল পারসপেক্টিভে করেন তাহলে কিন্তু এশিয়ার মধ্যেও হয় এবং গ্লোবালি আমরা হাই তো এগুলো সব কিছুই পজিটিভ দিক আমি মনে করি যদি ফার্মাকে যদি ওই চ্যালেঞ্জের জায়গায় যদি আমরা ফেস করার জন্য অপরচুনিটিটা যদি আমরা নিতে চাই তাহলে এখানে যে রেট অফ ইন্টারেস্ট এটা এবং হলো ফার্মা যেহেতু বিনিয়োগটা দীর্ঘমেয়াদি প্রফিটে আসতে দশ বছর সময় লাগে এখানে দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন এগুলোকে নজর দিতে হবে দিলেই এটা আমরা একটা আমাদের দেশটাই হবে যে এটা ঔষধ উৎপাদনের দেশ উৎপাদনের দেশ হিসেবে আমরা সেই প্রত্যাশা রাখি অবশ্যই নতুন বছরে সরকারের আরও সহযোগিতা নিয়ে সেক্টরটি বাংলাদেশের অর্থনীতির অগ্রগতিতে একটা বড় ভূমিকা রাখবে সেই জায়গাটা সংশ্লিষ্ট যারা রয়েছেন সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের সময় দেওয়া আপনাকেও ধন্যবাদ এবং দর্শক শ্রোতাকেও অনেক ধন্যবাদ দর্শক এতক্ষণ দেশের উৎস শিল্প খাত নিয়ে কথা বলছিলাম ওয়ান ফার্মা লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক কে এস এম মুস্তাফিজুর রহমানের সঙ্গে দর্শক এবারে নিচ্ছে আরও একটা বিরতি বেলা দুটো পঁচিশ মিনিট আবারও ফিরে আসবে ঘুষে বিজনেস ততক্ষণ আমাদের সঙ্গেই থাকুন